Los pasos a seguir para activar la plataforma Alexia para familias son los siguientes. Accedemos a la web del colegio. Una vez dentro, vamos al menú Servicios, Plataforma Educativa. En la casilla de arriba metemos nuestro DNI con los números todos juntos y con la letra. En algunos casos será necesario poner guión antes de la letra. Si se pone arriba guión, abajo también. Si no se pone arriba, tampoco abajo. Hacemos clic en Entrar. Nos pedirá que cambiemos la contraseña. Elegimos una nueva contraseña teniendo en cuenta que tiene que tener 8 caracteres como mínimo, mayúsculas, minúsculas, números y que no debe ser igual a la anterior. Escribimos arriba y después abajo repetimos lo mismo y hacemos clic en aceptar. A continuación veremos si está incluido nuestro email para las opciones de recuperación. En principio es obligatorio tener un email. En caso de que no apareciese, se debe cubrir en la hoja que entregan en la reunión de padres y entregar al tutor a la mayor brevedad posible. Configuraremos una pregunta y una respuesta de seguridad. Puede ser cualquiera pregunta. Hacemos clic en Aceptar. Saldrán las condiciones de uso y el aviso legal. Después de haberlo leído, nos aseguramos de checar las dos casillas de abajo, aceptando las condiciones de uso y la política de protección de datos, y hacemos clic en Aceptar. Una vez dentro de Alexia ya podemos ver su interfaz, que consta de varios colores y servicios. Primero vemos el nombre del alumno o de los alumnos que en este caso serían hijos. Eh, donde pone nombre del alumno de prueba tendría que poner el nombre de un hijo y si tuviera más hijos esa familia saldrían al lado. Podemos ver controles, incidencias, retrasos, observaciones de alguna materia y también ausencias. Si hacemos clic arriba, donde está la zona del de botón azul con rayas blancas, aquí podemos observar que es la primera evaluación. Y si hacemos clic arriba, se diferencia entre boletines de nota, trimestrales y calificaciones según el desarrollo del trimestre. En este botón que comentaba, en comunicación y en mis comunicados, podemos escribir comunicados y enviarlos al profesor o tutor, o bien recibirlos y leerlos. Para enviar uno, hacemos clic en redactar. Ponemos el nombre del comunicado. En las otras casillas, en principio, no es necesario poner nada. Y aquí en el editor sería donde escribimos el mensaje que queremos enviar. Seleccionamos en este botón los destinatarios para el envío. Y desde aquí filtramos el destinatario. Elegimos el destinatario destinatarios. Si hacemos clic aquí en este botón naranja, si nos equivocamos cerramos... Y si queremos añadir varios, marcaríamos varios seguidos. Una vez que estuviera todo esto configurado, también podemos adjuntar archivos si lo deseamos. Y finalmente haríamos clic en enviar para enviar el comunicado. En este caso descartamos y no lo enviamos. Desde mi comunicación también veremos anuncios en el tablón de anuncios, las entrevistas que nos solicitará el tutor, que serían las tutorías. En mis galerías vemos documentación y fotos que colgarán los profesores informando de una determinada actividad o asignatura. Podremos descargarla y verla. Encuestas que también se lanzarán, aunque en principio no aparece ninguna. Y bueno, la ficha de la familia, donde los padres podrán completar algunos de sus datos si faltan eh, en estos campos. Podrán modificarlos o completarlos ellos. 
dirección familiar. Muy importante comentar que el primer acceso a Alexia se debe hacer desde aquí, desde un entorno web. Después ya podremos descargarnos la aplicación móvil, que explicaremos a continuación. Existen más posibilidades en la plataforma, como en datos académicos, calificaciones, donde veremos notas de controles. Aquí seleccionamos la evaluación. Pre significa prevaluación y 1E, primera evaluación. Si hubiese algún control, saldría aquí. La aplicación para dispositivos móviles existe tanto para dispositivos Apple como Android y está disponible haciendo clic en el teléfono de la parte superior introduciendo un código de centro que diremos a continuación. Aquí podemos ver un control y la nota aquí. Aunque eso saldría también en la visión general si fuese en el día. La parte de recibos, donde saldrán los recibos o remesas si tenemos algún servicio contratado en el colegio. Por último, haciendo clic aquí, vemos el código que se debe incluir al configurar la aplicación. Incluiremos un tutorial también donde se ve cómo se descarga e instala. La aplicación se llama Alexia Familia. Y el código que debemos incluir... Está disponible para los dos sistemas operativos móviles más conocidos y el código que debemos incluir es, además de nuestro usuario y nuestra contraseña, evidentemente cuando configuremos el dispositivo móvil ya pondremos la nueva contraseña que hemos cambiado, nos pedirá un código de centro y es este que aparece aquí debajo, QB3V. Explicaremos en otro tutorial cómo se hace. Para descargarse la aplicación móvil de Alexia, si entramos con un iPhone, vamos a hacer clic en la App Store y escribimos en el buscador Alexia. Una vez que encontremos la aplicación Alexia Familia, la descargamos y la instalamos. Damos clic en abrir y permitir notificaciones. En usuario escribimos nuestro DNI con letra. Recordad que los que teníais guión le tenéis que poner guión. Metemos nuestra contraseña y el código de centro que es QB3V. Hacemos clic en acceder y por defecto se inicia en el muro. En el muro se ve todo mezclado. Controles, ausencias, observaciones, aunque podemos filtrar arriba. Luego aquí filtramos... A nuestro, eh, si tenemos varios hijos podemos filtrar cuál queremos ver o si queremos ver lo de todos. En comunicados hacemos clic en el más y desde ahí podemos enviar un comunicado a un profesor o al tutor. Seleccionamos los destinatarios y hacemos clic en aceptar. Ponemos el nombre.